ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബെറ്റർ പേപ്പർ ഏതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് ആക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് തിയറി പാർട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കുറെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കുകളും കുറെ ഡ്രോയിങ് പേപ്പേഴ്സും കുറെ ബ്രാൻഡുകളും അതിൽ വരച്ച ഒരുപാട് പടങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊരു ലെങ്ത്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടാൽ പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാ ഡൗട്ടും മാറി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏത് പേപ്പറാണ് നല്ലതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാനും ഒരു അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ഇത്ര നാളും ഏത് പേപ്പറാണ് ബെറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് വീഡിയോയുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കുറച്ച് തിയറി പാർട്ടാണ് പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് തിയറികൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ എന്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പേപ്പർ മെയിൻലി വുഡ് പൾപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ലിനൻ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വുഡ് പൾപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പർ ഹൈലി ആസിഡിക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് കേട് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ലിനൻ ഫൈബേഴ്സ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് കേട് വരില്ല അപ്പോൾ വുഡ് പൾപ്പിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വുഡ് പൾപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് മിക്കതും ലോ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാത്തിനും മിക്സർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വുഡ് പൾപ്പ് പ്ലസ് കോട്ടൺ പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറും അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി എന്താണ് ആസിഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് ആർക്കൈവൽ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ പേപ്പേഴ്സ് വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡഡ് പേപ്പേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആസിഡ് ഫ്രീ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൈവൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ആസിഡ് ഫ്രീ എന്ന് നോക്കാം ആസിഡ് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിറ്റി ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് അതിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ആസിഡിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡിറ്റി ഹൈ ആകുമ്പോൾ പേപ്പർ പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ കളർ മാറാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പേഴ്സ് ദ്രവിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ആസിഡിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആസിഡിക് ആണെങ്കിൽ പേപ്പേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് കേട് വരില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഈ പേപ്പർ പൾപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആസിഡ് ഫ്രീ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർക്കൈവൽ പേപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല നാച്ചുറലി ആസിഡ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതായത് നാച്ചുറലി ആസിഡിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റേ ആസിഡ് ഫ്രീനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ച് കാലം കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആർക്കൈവൽ പേപ്പേഴ്സ് നിലനിൽക്കും കാരണം അത് നാച്ചുറലി അസിഡിക് അല്ലാത്ത പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ആസിഡ് ഫ്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് കുറേ നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് ദ്രവിച്ചൊന്നും പോകില്ല പക്ഷേ ആർക്കൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കൈവൽ കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്ന പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം അടിപൊളി പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരുപാട് കാലം ദ്രവിച്ച് പോകാതെ കളർ മങ്ങാതെ കുറെ ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് ജി എസ് എം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു പടം വരച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്ര ജി എസ് എമ്മിൽ വരച്ച ജി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാംസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതായത് സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പേപ്പറിൻ്റെ കട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എ ഫോർ പേപ്പർ എൺപത് ജി എസ് എം ആണ് ഈ ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നോറും പേപ്പറിൻ്റെ കട്ടി കൂടും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് ജി എസ് എം വരെയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എബോവ് നൂറ്റി എൺപത് ജി എസ് എം ഉള്ള പേപ്പേഴ്സിന് പോകാനാണ് കാരണം ജി എസ് എം കൂടുന്നോറും കട്ടി കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പേഴ്സ് കേടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുകയ
നമ്മുടെ ടേപ്പ് കെട്ടി ചൂടായിട്ട് ഐ എൻ ജി ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടൊക്കെ നേരില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് പ്രസ് പേപ്പറിൽ ചൂടായിട്ടുള്ള സിലിൻഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമുണ്ട് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ സർഫസ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് റഫ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് റഫ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുക സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കും ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പുള്ള റഫ് പേപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ടൂത്ത് ഭയങ്കര റഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ഈ പിക്ചറിലുണ്ട് ഇനി പേപ്പർ വാങ്ങുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോട്ട് പ്രസ് എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് ഇനി അഥവാ കോൾഡ് പ്രസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി റഫ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റഫ് പേപ്പർ എന്ന് എഴുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭയങ്കര റഫ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പേപ്പർ ഇനി പുതിയൊരു കാറ്റഗറി കൂടി വന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റേഡ് പേപ്പർ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിലേക്കും പതിയുള്ളൂ അതുപോലെ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്ററുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റേഡ് പേപ്പറും നമുക്കിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള പേപ്പേഴ്സ് ആണത് ഇനി പേപ്പറിൻ്റെ സൈസിലുള്ള കാറ്റഗറി നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ എ ഫോർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ എ ഫോർ പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് എ ഫോർ കൂട്ടി വെച്ച എത്ര സൈസ് ആണോ അതായിരിക്കും എ ത്രീ പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് രണ്ട് എ ത്രീ കൂട്ടി വെച്ച എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും എ ടു പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് രണ്ട് എ ടു കൂട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് എ വൺ കിട്ടും എ വൺ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടി വെച്ച എ സീറ് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് നേരെ തിരിച്ചും എ ഫോറിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എ ഫൈവ് എ ഫൈവിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എ സിക്സ് അപ്പോൾ പേപ്പർ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എ ത്രീ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുക എ ഫോർ പേപ്പറിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ആ നിങ്ങൾക്ക് എ ഫോർ പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് ഏകദേശം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ കുറിച്ച് തിയറി പാർട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യം മുതൽ ഈ സമയം വരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സാണ് അതിൽ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച പേപ്പേഴ്സ് അടക്കമുണ്ട് അത് മൊത്തം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഏത് പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഡ്രോയിങ് സ്റ്റൈലും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പേപ്പറ് നിങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാം അതിന് പകരം ഞാൻ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിനും കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ് സ്റ്റൈല് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം നോക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതുപോലെ അത് ഞാൻ ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു തരാം പേപ്പേഴ്സിൽ ആദ്യം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചാർട്ട് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് സാധാ മിക്ക ഷോപ്പിലും കിട്ടും മിക്ക സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിലും ഈ നമ്മുടെ ചാർട്ട് പേപ്പർ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അഞ്ച് രൂപ മുതൽ ഏഴ് രൂപ എട്ട് രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ചാർട്ട് പേപ്പർ വാങ്ങാൻ കിട്ടുക എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വിധം എല്ലാ ആർട്ട് വർക്കും ചെയ്ത് ചാർട്ട് പേപ്പറിലാണ് വാട്ടർ കളർ അടക്കം പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ഷെയ്ഡിങ് എല്ലാം ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ചാർട്ട് പേപ്പറിന് ഏകദേശം രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് രൂപ റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ചാർട്ട് പേപ്പർ വാട്ടർ കളർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അത്രയും മോശം ക്വാളിറ്റിയാണ് അതായത് ഇരിക്കും തോറും ചാർട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമായി മോശമായി പെട്ടെന്ന് മോശമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മിക്കവരും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് നാലാക്കി മുറിച്ച് ഒരു പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് പിന്നെ മിക്കവരും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എ ഫോർ പേപ്പേഴ്സ് ആണ്
ഇത് ബ്രാൻഡ് ഇത് ലിമിറ്റഡ് എഡീഷൻ കൊണ്ടൊരു ബ്രാൻഡാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് ഇരുപത് ഷീറ്റ് നൂറ്റി അമ്പത് ജി എസ് എം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും വെച്ചിട്ടൊരു പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ചെയ്തൊരു ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്തൊരു വർക്കാണ് പക്ഷേ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് ഞാൻ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ല വരച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അത് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ സൂം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്ചർ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഹെയറിലൊക്കെ കണ്ടോ ടെക്സ്ചർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ലെതർ ടെക്സ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെ എ ഫോർ സൈസിലും അതിൽ വലിയ സൈസിലൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്ചേഡ് പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ചിലപ്പോൾ ചില ഡ്രോയിങ്സിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റൈഡ് പേപ്പർ വളരെ നല്ലതായിട്ട് സൂട്ടാവും അപ്പോൾ പേപ്പർ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ലി നോക്കുക ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റൈഡ് പേപ്പറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലെതർ ടെക്സ്ചറിൻ്റെ പേപ്പർ എ ഫോർ സൈസ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഡ്രോയിങ് ബുക്ക്സ് പരിചയ പിടിച്ചു തരാം നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ബുക്ക്സ് അതിലുണ്ടാവും ഏകദേശം ലോ റേഞ്ച് മുതൽ മിഡ് റേഞ്ച് വരെയുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരെയുള്ള ബുക്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് നോട്ട് ബുക്കാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇതിൽ മുപ്പത്താറ് പേജസ് ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഞാൻ അന്ന് വാങ്ങിച്ച റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റേറ്റിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്ലാസ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കളർ പെൻസിൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പെൻസിൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ അല്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ചാർട്ട് പേപ്പർ കാണിച്ചല്ലോ ആദ്യം അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി ഈ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കിനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത വർക്കുകൾ കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ അപ്പോൾ കളർ പെൻസിലൊക്കെ നല്ലോണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ ആയ കാരണം ഷെയ്ഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ വാട്ടർ കളറും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് വാട്ടർ കളറിൽ നമുക്ക് ഈ പേപ്പറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പക്ക ബിഗിനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം പൈസ ചിലവാക്കേണ്ട ഡ്രോയിങ് ബുക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് വാങ്ങണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബുക്കാണത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് കളർ പെൻസിൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു ഇത് വാട്ടർ കളർ പെൻസിൽ വർക്ക് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും ഒരു വാട്ടർ കളറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാമിലിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കാണ് അറുപത്തിനാല് പേജിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇതും ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ അതേ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കലിഗ്രഫി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്കും ഇങ്കും പെന്നും വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം ഇല്ല ഏകദേശം സിമിലർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ സാധാരണ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോയിങ് ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ബുക്കുകൾ ഇതാണ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബുക്കാണിത് ബിൽറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്നാണ് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് ആർ ആർട്ടിസ്റ്റ് പാഡ് ഇത് അമ്പത് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ജി എസ് എം ആണ് എ ഫോർ സൈസ് ഇത് വളരെയധികം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്കാണ് ഡ്രോയിങ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ കുറച്ച് ഡ്രോയിങ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാനൊരു വാട്ടർ കളർ വർക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ കളർ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ബുക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ ആ സമയത്ത് ചെയ്തൊരു വർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ വാട്ടർ കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന
വാട്ടർ കളർ ചെയ്യാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് വാട്ടർ കളറിന്റെ ചെയ്യാനുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ഇതിലുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ കുറേ വർക്കുകൾ ഇതിലുണ്ട് വേറൊരു ദിവസം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതം എൻ്റെ കോളേജ് ജീവിതം അതിലെ കുറേ സീൻസൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്കാണത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോ അത് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബിൽറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് പാഡ് ഇട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി നോട്ട് ബുക്കാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാമലിൻ്റെയും ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെയും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ് ബുക്കാണിത് ബിൽറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് പാഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ അടുത്തത് നിങ്ങളധികം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ബ്രാൻഡായിരിക്കും ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ഡ്രോയിങ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എ ഫോർ സൈസാണ് വരുന്നത് പ്രൈസ് ഇതിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എ ഫോർ സൈസാണ് വരുന്നത് സ്കെച്ച് ബുക്കാണിത് സ്കെച്ച് ബുക്കും ഡ്രോയിങ് ബുക്കും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക സ്കെച്ച് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലി ഔട്ട്ലൈനൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബുക്സാണ് ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഷെയ്ഡുകൾ ചെയ്യാം ഈവൻ നല്ല പേപ്പർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വാട്ടർ കളർ വരെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫേസിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ബുക്കാണ് ഇതിൽ പേപ്പർ അധികം കട്ടിയില്ല അപ്പോൾ സ്കെച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് കുറേ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ്സൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു വെക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണിത് ഇനി അതേ സ്കെച്ച് ബുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എ ഫൈവ് സൈസിൽ കിട്ടും നേരത്തെ കാണിച്ചത് എ ഫോർ സൈസിലായിരുന്നു ഒരു വാട്ടർ കളർ വർക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് വിചാരിച്ച അത്രയും ക്വാളിറ്റി വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും മോശമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഈ പി കാച്ചുവിൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന വലിയ വർക്കുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ വരയ്ക്കും അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ചിത്രങ്ങളും നമ്മൾ വരച്ച് പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കാർട്ടൂണും നമ്മൾ വരച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് അത് ഈ വരയ്ക്കുന്ന ബുക്കാണ് ചെറിയ എ ഫൈവിൻ്റെ സ്കെച്ച് ബുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്യാഷ് കൂടി അതിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ സംതിങ് ഉണ്ടെന്നാണ് ബുക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിത് ഇഷ്ടമായില്ല വാട്ടർ കളറും ചെയ്തിട്ട് വിചാരിച്ച അത്ര എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് പിന്നെ എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനാണ് എടുത്തത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്ക് പിന്നെ നേരെ നോക്കി വരയ്ക്കാനായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ബുക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിന് നല്ല കട്ടിയുള്ള പൊറഞ്ചട്ടിയുണ്ട് ഇത് ഏതാ ബ്രാൻഡ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ചൈനീസിലോ സംതിങ്ങിലാണ് പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് സ്കെച്ചിങ്ങിന് എടുക്കുക ഓൾറെഡി ഇവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്കെച്ച് ബുക്ക് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബുക്കുകളല്ല നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്ത് പടം വരയ്ക്കാനുള്ള സ്കെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കെച്ചിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എഫ് ഐ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ലൈവ് സ്കെച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സ്കെച്ച് ബുക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ടൈപ്പ് സ്കെച്ച് ബുക്കും കൂടിയുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇതും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും അധികം ഇഷ്ടമായില്ല പിന്നെ ഞാനിത് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യാനാണ് ബുക്ക് എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എൻ്റെ ഒരു ജേണി ഒരു ജേണൽ പോലെയാണ് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്കെച്ച് ബുക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അടുത്തൊരു ബുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം സ്ക്രാപ്
അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ബുക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ പേജ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അതും നല്ലതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് വരെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർട്ടോൻ്റെ സ്കെച്ച് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് പാഡ് ഡ്രോയിങ് പാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഡ്രോയിങ് പാഡ് എന്ന് പറയുക എ ഫോർ സൈസ് ഇരുപത് ഷീറ്റ് നൂറ്റി എൺപത് ജി എസ് എം ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടോ രൂപം നല്ല ബ്രാൻഡാണ് ഈ പേപ്പേഴ്സിൽ ഇതിൽ ഞാൻ കുറേ ഡ്രോയിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോയിങ് ബുക്കാണ് ഈ ആർട്ടോൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് നമ്മുടെ ലിപ്പ് വരയ്ക്കണേൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് വരയ്ക്കണേൻ്റെ വീഡിയോ ആ മൂക്ക് വരയ്ക്കണേൻ്റെ വീഡിയോ പിന്നെ നമ്മുടെ കളർ പെൻസിലിൻ്റെ വാട്ടർ കളർ പെൻസിലിൻ്റെ ആ ഒരു പിക്ചർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ പിക്ചർ ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പെൻഡിങ് വീഡിയോ ആണ് ഹെയർ വരയ്ക്കുന്ന ഹെയർ വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് ഒരുവിധം കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടോൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കാണ് ഇത് ആസിഡ് ഫ്രീ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സെലുലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലൊന്നും ഇതുപോലെ ആസിഡ് ഫ്രീ അങ്ങനെയുള്ളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു റേഞ്ച് മുതലാണ് പ്രീമിയം റേഞ്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ കുറേ ബ്രാൻഡുകൾ പരിചയപ്പെടും കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോടും കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് പേപ്പേഴ്സിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കെച്ച് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് പേഡ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മീഡിയംസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇതൊരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേപ്പറാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പടം വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ പിക്കാസോൻ്റെ ആർട്ട് വർക്ക് നമ്മുടെ പിക്കാസോൻ്റെ ആർട്ട് വർക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ആർട്ടോൻ്റെ ഈ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആർട്ട് വർക്കിൽ ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാനിത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹാപ്പി അല്ലായിരുന്നു ഈ ആർട്ട് വർക്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഈ കാണുന്ന പോർഷൻസിൽ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടോ ചെറിയ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേപ്പർ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റേർഡ് പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഇങ്ങനത്തെ പക്ഷികളുടെ പടങ്ങളോ മൃഗങ്ങളുടെ പടങ്ങളോ അതായത് ടെക്സ്ചർ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീൻ ഒന്നും വരില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ റിയലിസ്റ്റിക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഈ ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് പണി തരും ഈ വൈറ്റ് ഡോട്ട്സൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അന്വേഷണം തുടങ്ങി സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഏതാന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ചിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ടെക്സ്റ്റേർഡ് പേപ്പർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തു നോക്കുക ഷെയ്ഡൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പടങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നിയ അഫോർഡബിളും തോന്നിയ പേപ്പറാണ് ഐവറി ഷീറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഐവറി ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പേപ്പേഴ്സ്
ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ദാലിയുടെ പോർട്രേറ്റ് ഇത് ഞാൻ ഐവറി ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇതിൽ കാണുന്നത് കുറവാണ് അതൊരു ഒരു ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ്ങിനൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പേപ്പറും ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആളുടെ ഫേസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് ടെക്സ്ചറൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഐവറി ഷീറ്റ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റായി മാറിയത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റേഞ്ച് എല്ലാം ഞാൻ വരച്ച് നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇത് വേറൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ട് കോപ്പി അടിക്കുന്നതോ അതോ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ്സ് ഒന്നും നമ്മളെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്ന വഴികളാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഐവറി ഷീറ്റ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐവറി ഷീറ്റ് നമുക്ക് ചാറ്റ് പേപ്പർ പോലെ ബിഗ് സൈസിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതിന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് റേറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മുന്നൂറ് ജി എസ് എമ്മിലും മേലെ കട്ടിയുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഐവറി ഷീറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐവറി ഷീറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കടുവയുടെ പടം നമ്മുടെ ഡെയിലിയുടെ കളർ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വരച്ച കടുവയുടെ പടവും ഐവറി ഷീറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വിധം എല്ലാ മീഡിയംസും ഐവറി ഷീറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓരോരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്മൂത്ത് പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രോയിങ്ങൾ മാത്രം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് റിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ക പേപ്പറാണ് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും വഴി വരെ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ജേണിയിൽ ഇതുപോലെ കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ പേപ്പേഴ്സ് ഏതാ നല്ലതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതായത് റിയലിസ്റ്റിക് പോർട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ മിക്കവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ് ആ ബുക്കാണ് സ്ട്രാറ്റ് മോറിൻ്റെ ബ്രിസ്റ്റോൾ വെല്ലും ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് ഇതിലെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം മുന്നൂറ് ജി എസ് എം ആണ് ഉള്ളത് മുന്നൂറ് ജി എസ് എം ഒരുവിധം നല്ല കട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പേപ്പർ ആസിഡ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റ്മോർ ബ്രിസ്റ്റോൾ വെല്ലും പേപ്പറിലാണ് അതായത് അവരുടെ ഡ്രോയിങ്സ് കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള സ്മൂത്ത് സർഫസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റ്മോറിൻ്റെ ബ്രിസ്റ്റോൾ പേപ്പർ ഇത് ഒരുവിധം നല്ല സ്മൂത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്കെച്ചസ് വരച്ചു നോക്കി അപ്പം നല്ല സ്മൂത്താണ് കൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊരു പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രത്തോളം അടിപൊളിയാണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ റേറ്റ് കൂടുതലായാലും ഇരുപത് ഷീറ്റേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രം ഇതിൽ ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതും നല്ല പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഹൈ പ്രൈസാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലർ ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് കമ്മീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ആ പടം കേടുകൂടാതെ കുറേ നാൾ നിൽക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറാണത് പിന്നെ വരുന്നത് ബ്രിസ്റ്റോ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബ്രിസ്റ്റോൾ ഹെവി വെയ്റ്റ് അൾട്രാ സ്മൂത്ത് പേപ്പറാണ് ഞാൻ കയ്യെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കി നോക്കിയപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റ് മോറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്മൂത്താണ് ഇത് എ ത്രീ സൈസാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജി
ഇതാണ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഭയങ്കര റഫ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ ആണ് ഇനി കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് ക്യാൻസ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡാണ് അതും ഒരു ഹൈ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന പേപ്പറാണ് ഇത് മുന്നൂറ് ജി എസ് എം ക്യാൻസറിൻ്റെ അടുത്തത് ക്യാൻസറിൻ്റെ തന്നെ വാട്ടർ കളർ പേപ്പർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് നെയിംസ് ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതും ഹൈ എൻഡിൽ വരുന്ന ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഫാബ്രിയ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡാണ് വാട്ടർ കളർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം ടോപ്പായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാൻസൺ ആർട്ടോ ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ബ്രിസ്ട്രോൻ്റെ വാട്ടർ കളർ പേപ്പർ ഇതും ഒരു മുന്നൂറ് ജി എസ് എം ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ വാട്ടർ കളർ പെൻസിൽ യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ വാട്ടർ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കർ ലിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ വാട്ടർ കളർ കലിഗ്രഫി കോമ്പിനേഷൻ പെൻ മാർക്കർ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ബ്രിസ്റ്റോ പേപ്പറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നൂറ് ജി എസ് എം ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് ഒരുവിധം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്രിലിക്കിൻ്റെ വർക്കുകളും സെയിം പേപ്പറിൽ തന്നെയാണ് ബ്രിസ്റ്റോൻ്റെ മുന്നൂറ് ജി എസ് എം പേപ്പറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ മുപ്പത് കെ മെമ്പേഴ്സ് ആകാൻ പോകുമല്ലേ മുപ്പത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് വീഡിയോസ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോ ടൈമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണം എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് ഉഴപ്പണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു ഉഴപ്പണതല്ല ഈ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിലായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അടിപൊളി കുറേ വീഡിയോസ് ഇടും അതുപോലാതെ കുറേ സർപ്രൈസ് പ്ലാനുകളുണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മുപ്പത് കെ ആകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോ മുപ്പത് കെയുടെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് പുതിയ ആശയം പുതിയ പുതിയ അറിവുകളായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ മുപ്പത് കെയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ബൈ